হ্যাঁ ছাত্র বন্ধুরা তোমাদের আজকে শুরু করছি বায়োসাভার্ট ল তোমরা জানো ওরস্টেডের এক্সপেরিমেন্ট ওরস্টেড কি অবজার্ভ করেছিলেন তোমরা জানো একটা কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টর এটা মনে করো আই কারেন্ট যাচ্ছে ওই যেদিকেই হোক এরকমভাবে কারেন্ট যাচ্ছে কারেন্ট যদি যায় এই কন্ডাক্টরের চারপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান আমাদের ওরস্টেড বলেছিলেন কোন দিকে সেটা তোমরা জানো সেই ডিরেকশান সম্বন্ধে আমি একটু পরে আসছি এই ওরস্টেড যার কথা বলা হচ্ছে সেই বিজ্ঞানী শুধুমাত্র ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশানের কথাই বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে কোনো কারেন্ট কারেন্ট কন্ডাক্টর দিয়ে যখন কারেন্ট যখন পাস করবে সেই কন্ডাক্টরের চারপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে তাহলে একটা কন্ডাক্টর তার চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান কোন দিকে হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান সাপোজ এটা দিয়ে যদি কারেন্ট যায় এইভাবে তাহলে আমি যদি ডান পাশে দেখো এই দিকটা কোনো আমরা পয়েন্ট ভাবি এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশানটা বললো আমাদের ইনওয়ার্ড আমার ঠিক বা দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান আউটওয়ার্ড অর্থাৎ ডান দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান মাইনাস কে ক্যাপ ডিরেকশান আর বা দিকে হচ্ছে কে ক্যাপ ডিরেকশান এক্স অ্যাক্সিস এই দিকে আই ক্যাপ ডিরেকশান হয় ওয়াই অ্যাক্সিস এদিকে জে ক্যাপ ডিরেকশান হয় আর এটা হচ্ছে পজিটিভ জেড অ্যাক্সিস এদিকে কে ক্যাপ ডিরেকশান হয় ঠিক উল্টো দিকে হচ্ছে মাইনাস কে ক্যাপ তাহলে এটা হচ্ছে উল্টো দিক ভেতরের দিক আর এটা হচ্ছে বাইরের দিক তাহলে এইভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান আমরা ফাইন করি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান কোন দিকে হবে সেটা ফাইন করার জন্য আমাদের ল আছে সেই ল আমি পরে বলছি আমি শুরু করছি এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ম্যাগনিচিউট কত হবে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালুটা কত হবে সেটার কথা বলছি এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশানের কথা বলেন ওরস্টেড ওরস্টেড কী বললেন তাহলে ওরস্টেড দুটো দুটো জিনিস বললেন সেটা হচ্ছে ওরস্টেডের এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমরা জানতে পারি কারেন্ট কারেন্ট কন্ডাক্টরের চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এক নম্বর পয়েন্ট এটা দু নম্বর পয়েন্ট এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান কোন দিকে হবে সেটা ওরস্টেড বলে দিলেন আর তার পরবর্তীকালে বায়োসাভার্ট এই বায়োসাভার্ট লথ থেকে আমরা জানতে পারি ম্যাগনে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ম্যাগনিচিউট এবার বায়োসাভার্ট লটা কি সেটা আমরা আসছি আচ্ছা এই বায়োসাভার্ট ল আমাদের বলল যে কারেন্ট কারেন্ট কোনো কন্ডাক্টর যদি থাকে তার যদি স্মল একটা এলিমেন্ট ধরা যায় ধরো এটা হচ্ছে কারেন্ট কারেন্ট কন্ডাক্টর আমি এখানে কন্ডাক্টরের মধ্যে একটা স্মল এলিমেন্ট আমি ধরে নেব স্মল এলিমেন্ট বলতে এখানে এই কারেন্ট কারেন্ট কন্ডাক্টরের একটা অংশ ছোট্ট একটা পার্ট ভেরি স্মল পার্ট এর লেন্থ হচ্ছে ডিএল এই ডিএল এই অংশটা থেকে এটা কিন্তু খুব ক্ষুদ্র এখান থেকে আর ডিস্টেন্সে ধরো এভাবে আমি আর ডিস্টেন্সে এই পয়েন্টে গেলাম আর এই কারেন্ট কারেন্ট কন্ডাক্টরের মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে আই তাপোজ উপর দিকে যাচ্ছে এই ডিএল যে এলিমেন্টাল যে কন্ডাক্টর সেই এলিমেন্টাল কন্ডাক্টর থেকে আর ডিস্টেন্সে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে এই ডিরেকশানটা তো বায়োসাবট ওরস্টেট আমাদের বললেন এখানকার ম্যাগনেটিক ফিল্ড তোমরা জানো কারেন্ট এইভাবে গেলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেতরের দিকে হয় এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবার এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ম্যাগনিচিউডটা কত বললেন সেটা ম্যাগনিচিউডটা কত হবে সেটা বলেন বায়োসাভার্ট আচ্ছা বায়োসাভার্ট ল কিন্তু এখানে স্মল এলিমেন্টাল কারেন্টের জন্যই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা বলেছেন একটা পুরো কন্ডাক্টার কত ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করবে সেটা কিন্তু বায়োসাভার্ট ল আমাদের বলেনি বায়োসাভার্ট লতে আমাদের বলা আছে যে স্মল এলিমেন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হয় সেটা আচ্ছা এবার স্মল এলিমেন্ট ডিএল যদি হয় এই ডিএলের সাথে আর যেখানে নাকি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করবো সেই পয়েন্টটা ধরো সাপোজ পি আর ডিস্টেন্সে এই আর আর ডিএল এর এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল যদি থিটা হয় বায়োসাভার্ট ল আমাদের বললেন যে এখানে ডিবি অর্থাৎ পি পয়েন্টে পি পয়েন্টে যে ডিবি হবে তার ডিরেকশন তো ইনওয়ার্ড হচ্ছেই অর্থাৎ মাইনাস কে ক্যাপ ডিরেকশন তো হচ্ছেই এই ডিবির ম্যাগনিচিউড হবে মিউ নট বাই ফোর পাই 
i dl sin theta by r square eto tesla eto magnetic field hobe acha ebar eta hocche small element dl tar jonno ekhane magnetic field mu not by 4 pi ideal sin theta by r square eto tesla ekhon eta bio sabat law er eta hocche scalar form এটা একটা ভেক্টর ফর্ম হয় দেখো ভেক্টর ফর্ম কি কি করে হয় এই যে এলিমেন্টটা দেখতে পাচ্ছো এটা একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি ডিএল একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি আমরা ধরব হ্যাঁ এই ভেক্টরটা হচ্ছে এই ভেক্টর সব ভেক্টরের ডিরেকশন থাকবে এই ডিএল এর ডিরেকশন হচ্ছে আই যে দিকে যাচ্ছে সেই দিকে তাহলে আই তো উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে ডিএল ভেক্টরটা অ্যাকচুয়ালি ডিএল ভেক্টরটা তাহলে এই দিক আমি এখানে এখানে নিচ্ছি ডিএল ভেক্টরটা এই দিক আর এই যে আর डिस्टेंस এটাও কিন্তু একটা ভেক্টর এটা হচ্ছে পজিশন ভেক্টর অফ পি পি পয়েন্টের পজিশন ভেক্টর উইথ রেসপেক্ট টু ডিএল মানে ও পয়েন্ট सपोज ডিএল যেখানে আছে সেই পয়েন্টের রেসপেক্টে পি পয়েন্টের পজিশন ভেক্টর এটাকে আমরা আর ভেক্টর হিসেবে এরকম ভাবে লিখতে পারি এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত থিটা আচ্ছা भेक्टर हिसाब से लिखले डिबि भेक्टर दिखी देखो मिउ नट बोर पाई एट हे आई डिएल एक भेक्टर क्वान्टिटी एपार क्रस आर दिखी ताते डेक्शन बुझे जा पॉइंट मैगनेटिक फिल्ड इनवार डेक्शन डिएल क्रस आर डिएल क्रस आर कर इनवार डेक्शन है अच्छा ब ऊपर देखो एक आर लेखा हो गो नीचे आर स्कोर करते गले किूब लिखते हैं ये हे मैगनेटिक फिल्डर भेक्टर फर्म डिएल कारेंट एलिमेंटर जो पी पॉइंटे मैगनेटिक फिल्ड अच्छा एटे एक अन्य भाव तो लेखा जाए डिबि लिखल एखे मिउ नट बै फोर पाई लिखल और एखे आई डिएल আমি আর ভেক্টরটাকে ইউনিট ভেক্টর দিয়ে লিখতে পারি বাই তাহলে কিন্তু আর স্কোয়ার লিখব নিচে ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিচিউড তো ওয়ানই হয় তাহলে ওয়ান যদি হয় তাহলে নিচে আর স্কোয়ার করতে গেলে আর স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড করতে হবে এটা হচ্ছে এটাও আমরা ভেক্টর ফর্ম বলি তোমরা জানো এখানে ইউনিট ভেক্টর আর মানে কি ইউনিট ভেক্টর আর মানে হচ্ছে কোনো ভেক্টর মানে পজিশন ভেক্টর যেটা আর পজিশন ভেক্টর এটা একে তার ম্যাগনিচিউড দিয়ে ডিভাইড করলে ইউনিট ভেক্টর হয় আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিএল স্মল এলিমেন্টের জন্য পি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আরেকটা কথা বলে রাখি এখানে যে সাইন থিটা ইউজ করা হচ্ছে থিটা কার সাথে কার অ্যাঙ্গেল আর এর সাথে ডিএল এর অ্যাঙ্গেল আচ্ছা তুমি কিন্তু উপরের অ্যাঙ্গেলটাও যেমন থিটা ধরতে পারো তুমি কিন্তু এই যে অপটিউস অ্যাঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছ এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা ধরতে পারো যে কোনোটা থিটা ধরলেই কিন্তু এখানে সাইন থিটাই আসবে কারণ তোমরা জানো সাইন হান্ড্রেড এইটটি মাইনাস থিটা করলে সেটা সাইন থিটাই হয় তাহলে কেউ যদি এটা থিটা বলে তাও কিন্তু হান আমরা ডিএল সাইন থিটাই লিখবো আবার কেউ যদি এটা থিটা বলে তাও কিন্তু আমরা ডিএল সাইন থিটাই লিখব কারণ হান্ড্রেড এইটটি মাইনাস থিটা মানে সাইন থিটাই হয় আচ্ছা এটা হচ্ছে বায়োসা ভাটল আমাদের বায়োসা ভাটল থেকে আমরা ম্যাগ স্মল এলিমেন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হয় সেটা আমরা দেখলাম নেক্সট এবার দেখো বায়োসা ভাটল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিবি ম্যাগনেটিক ফিল্ড মিউ নট বাই ফোর পাই আই ডিএল সাইন থিটা বাই আর স্কোয়ার আচ্ছা আমি যদি বলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই ওয়ার যেটা আছে এটা ওয়ার মনে করো কারেন্ট যাচ্ছে এই দিকে এই ওয়ারের কোনো ওয়ারের উপরে বা ওয়ারের অ্যাক্সিসের উপরে যে কোনো একটা পয়েন্ট আমি যদি বলি এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত বা ওয়ারের উপরে এই পয়েন্ট অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত এখানে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড জিরো কারণ তুমি যে কোনো জায়গায় একটা ডিএল এলিমেন্ট তুমি ধরো ডিএলের সঙ্গে আর এখানে ডিএল দেখো আমি যদি বলি আর এখান এই পি পয়েন্ট এখানে তাহলে অ্যাঙ্গেল কোনটা তুমি বলবে এটা পি পয়েন্ট যদি আমি এখানে বলি অ্যাঙ্গেল দেখো ছোটো হয়ে যাচ্ছে 
পি পয়েন্ট যদি আরও কাছে বলি দেখো অ্যাঙ্গেল তাহলে থিটা অ্যাঙ্গেল ছোট হয়ে যাচ্ছে এবার তারের উপরে চলে গেলে অ্যাঙ্গেল জিরো হয়ে যাবে তাহলে তারের উপরে বা তারের অ্যাক্সিসের উপরে যে কোনো পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে সাইন জিরো হচ্ছে সাইন জিরো মানে হচ্ছে জিরো তার মানে অন দ্য অ্যাক্সিস অন দ্য অ্যাক্সিস অফ ওয়ার অন দ্য অ্যাক্সিস অফ ওয়ার এটা কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু আমাদের জিরো হবে আচ্ছা সেই জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড অন দ্য অ্যাক্সিস অফ কারেন্ট ক্যারিং ওয়ার ইজ অলওয়েজ জিরো এবার দেখো ফার্স্ট আমরা এক্সাম্পল নিচ্ছি এর ওপরে কারেন্ট আই আই কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং ইন এ লং স্ট্রেট ওয়ার টুয়ার্ডস নেগেটিভ জেড ডিরেকশন এটা ধরো নেগেটিভ জেড ডিরেকশন দেন ফাইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট পয়েন্ট জিরো জিরো ডি পয়েন্ট তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে যা কারেন্ট কোন দিকে যাচ্ছে কারেন্ট যাচ্ছে নেগেটিভ জেড ডিরেকশন নেগেটিভ জেড ডিরেকশন মানে কি তাহলে এটা জেড যে দক্ষ তাহলে কারেন্ট যাচ্ছে এই দিকে আচ্ছা কারেন্ট তাহলে এইভাবে যাচ্ছে একটা ওয়ার দিয়ে কারেন্ট এইভাবে যাচ্ছে এবার ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোথায় বার করতে হবে দেখো পয়েন্টটা দেখো জিরো জিরো ডি জিরো জিরো ডি মানে কি জেড অ্যাক্সিসের উপরেই হবে পয়েন্টটা তাহলে পয়েন্টটা কোথায় পয়েন্ট হচ্ছে জেড অ্যাক্সিসের উপরে এইখানেই এই পয়েন্টটাই জিরো জিরো ডি আমি বলবো জিরো জিরো ডি এই পয়েন্টটা এখানেই পি পয়েন্ট পি পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে জিরো জিরো ডি তাহলে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে তাহলে অন দ্য অ্যাক্সিস অফ ওয়ার হচ্ছে কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টারটা তো এটাই জেড অ্যাক্সিসের দিকে কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টার আছে কারেন্ট কোন দিকে যাচ্ছে নেগেটিভ জেড অ্যাক্সিস সেটা পজিটিভ জেড অ্যাক্সিস হলেও এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যা যাওয়া হবে নেগেটিভ অ্যাক্স অ্যাক্সিস হলেও জেড অ্যাক্সিস হলেও তো একই হবে এটা অন দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য ওয়ার সেই জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট পি দ্যাট ইস জিরো জিরো ডি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে জিরো পেয়ে গেলাম আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেক্সট চলে আসো দেখো ফাইন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট গিভেন পয়েন্ট এক্স ওয়াই এইখানে এই যে পয়েন্ট পি এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে দেখো কারেন্ট এলিমেন্ট এইখানে দেওয়া আছে আইডিয়াল এই কারেন্ট এলিমেন্টের জন্য এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আচ্ছা কারেন্ট যাচ্ছে কোন দিকে কারেন্ট যাচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান যদি বলা হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান কিন্তু এখানে ভেতর দিকে মানে হচ্ছে ক্রস ডিরেকশান ক্রস ডিরেকশান মানে হচ্ছে মাইনাস কে ক্যাপ ডিরেকশান আচ্ছা আমরা কিন্তু ডিরেকশানটা পেয়ে পেয়ে যাচ্ছি এবার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ম্যাগনিচিউড কত হবে এই পয়েন্টে এখানে কিন্তু আইডিয়াল যে এলিমেন্ট একদম সেন্টারে মানে অরিজিনে রাখা আছে এবার তাহলে এখান থেকে আর তো এইটা এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আর এটা আর তাহলে আর ডিস্টেন্স মানে কি এখানে আর এর ভ্যালু তো দেখতেই পাচ্ছ আর হবে তুমি যদি এখানে একটা ট্রাঙ্গেল ড্র করো এটা এক্স এটা ওয়াই তাহলে আর তো এক্স স্কোয়ার রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে আর তাহলে আইডিয়াল থেকে আর ডিস্টেন্সে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হয় জানোই তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি দি লিখতে পারো বা ডিবি যা ইচ্ছা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিবি অ্যাট পি মিউ নট বাই ফোর পাই আইডিয়াল সাইন থিটা বাই আর স্কোয়ার থিটা বলতে তাহলে ডিএল এর ডিরেকশান এইটা আর এর ডিরেকশান এইটা এটা তাহলে এটা এবার দেখো মিউ নট বাই ফোর পাই আমি লিখলাম আই ডিএল সাইন থিটা এটা যদি থিটা হয় এই তাহলে এই ট্রাঙ্গেলের এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল এটা যদি থিটা হয় সাইন থিটা কি সাইন থিটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস তার মানে এক্স বাই ওয়াই হচ্ছে সাইন থিটা সরি এক্স বাই আর এক্স বাই আর হচ্ছে সাইন থিটা তাহলে এক্স বাই আর সাইন থিটা তাহলে আই ডি এল সাইন থিটা আমার হয়ে গেল নিচে আবার আর্ট স্কোয়ার আছে তো নিচে আর্ট স্কোয়ার তাহলে কি আসলো মিউ নট বাই ফোর পাই উপরে আই ডি এল এক্স বাই আর কিউব 
আচ্ছা তাহলে মিউ নট বাই ফোর পাই আইডিএল এক্স তো এক্সি আর কিউব মানে আর মানে হচ্ছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানে আর কিউব মানে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু তাহলে এইটাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট পয়েন্ট পি এবার যদি ভেক্টার দিয়ে তুমি লিখতে চাও তাহলে এর সাথে একটা মাইনাস ক্যাক কে ক্যাপ মাল্টিপ্লাই করো তাহলে ডিবি ভেক্টর হয়ে যাবে তাহলে ডিবি ভেক্টর কত হবে ডিবি ভেক্টর হবে মাইনাস কে ক্যাপ ইন্টু মিউ নট বাই ফোর পাই যা আছে সেটাই পুরোটা আইডিয়াল ইন্টু এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু বুঝতে পারলে এটাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড পি পয়েন্টে আচ্ছা নেক্সট এবার আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশানটা সম্বন্ধে আমরা একটু বুঝি দেখো যখন কারেন্ট কারিং লুপ হবে লুপের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা ফাইন করব রাইট হ্যান্ড থাম রুল থেকে রাইট হ্যান্ড থাম রুল মানে কি এই যে লুপ এভাবে কারেন্ট যাচ্ছে তোমার থাম ছাড়া অন্য অন্য যে ফিঙ্গারগুলো আছে সেই ফিঙ্গারগুলোকে তুমি কারেন্টের দিকে কার্ল করো তাহলে কারেন্টের দিকে কার্ল করলে আমার থাম কোন দিকে আসে থাম দেখো ঠিক ফার্স্ট ফিগারটাতে থাম হচ্ছে উপর দিকে থাকবে তুমি যদি এই দিকে তোমার ফিঙ্গারগুলোকে এরকমভাবে কার্ল করো তাহলে থাম উপর দিকে আসছে তাহলে এখানে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান আমি বলবো ভেতরে ভেতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান ওপর দিক এইখানে আবার তোমাকে দেখো কার্ল করতে হচ্ছে এইভাবে কারেন্ট এইভাবে গেছে এইভাবে কারেন্ট গেছে তো ফিঙ্গারগুলোকে এইদিকে কার্ল করো এদিকে ঘুরে নিয়ে আসলে তোমার তোমার থাম তার নিচের দিকে হচ্ছে তাহলে ভেতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু নিচের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনে এইদিকে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইদিকে একই ফিগার এখানে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি বলা হয় সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন কোন দিকে হবে দেখো কারেন্ট যাচ্ছে এইভাবে এইভাবে কারেন্ট গেলে আমার থাম আমার দিকে আসছে আমার দিকে আমার দিকে মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান এখানে আমি বলবো ডট ডিরেকশান ডট ডিরেকশান মানে হচ্ছে কে ক্যাপ ডিরেকশান আচ্ছা আর এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশান ক্রস ডিরেকশান হবে একই রকমভাবে যদি কারেন্টের দিকে যদি আমি ফিঙ্গারগুলোকে কার্ড করি তাহলে দেখো আমার থাম যাচ্ছে ভেতরের দিকে তাহলে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশান এদিক তার মানে মাইনাস কে ক্যাপ ডিরেকশান ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশান কারেন্ট যদি এদিকে হয় তাহলে এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড থাম রুল থাম্বের দিকে তাহলে এদিকে থাম থাকছে তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিকে তোমার থাকছে থাম হ্যাঁ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিকে থাম থাকবে সব সময় আচ্ছা আর যখন আমরা কোনো স্ট্রেট ওয়ারের মধ্যে দিয়ে আমরা কারেন্ট দেখব এটা কিন্তু থাম রুলটা যেটা বলা হলো এটা কিন্তু শুধু শুধু সার্কুলার শেপের জন্যই না যে কোনো লুপের ক্ষেত্রে তুমি যদি একটা স্কোয়ার শেপ নাও এখানে যদি কারেন্ট এদিকে যায় তাহলে স্কোয়ারের ভেতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আউটওয়ার্ড হচ্ছে দেখো থাম ওই দিকে তোমার ফিঙ্গারগুলোকে কার্ড করো ওই দিকে থাম তোমার আউটওয়ার্ড হচ্ছে তুমি যদি একটা ট্রাঙ্গুলার একটা লুপ নাও কারেন্ট যদি তুমি এইভাবে করো তাহলে এখানে ক্রস ডিরেকশনে ভেতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে এবার আমরা আসি স্ট্রেট কারেন্ট কারেন্টিং কন্ডাক্টার যখন হবে তখন আমরা ইউজ করব রাইট হ্যান্ড পাম রুল পাম কি যে দিকে কারেন্ট যাচ্ছে এবার সেই দিকে তোমার থামকে রাখো এবার কারেন্টের দিকে তুমি থাম রাখবে থাম রেখে তোমার অন্য অন্য যে ফিঙ্গারগুলো আছে সেই ফিঙ্গারগুলোকে যে পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে সেই পয়েন্টের দিকে নিয়ে যাও ধরো এই পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে তাহলে আমি থামকে রাখলাম এদিকে ধরো এরকম একটা থাম এটা আমার থাম মনে করো আর এটা হচ্ছে অন্য অন্য ফিঙ্গারগুলো তো 
তোমার এটা ফিঙ্গারের বাইরের দিকটা আর পাম হচ্ছে ভেতরের দিকটা দেখো পাম আমি যদি রাইট হ্যান্ড নিতে হবে অবশ্যই রাইট হ্যান্ডের আমি থামটাকে যদি কারেন্টের ডিরেকশনে রাখি দেখো পাম থাকছে হাতুর হাতের যে তালুটা থাকছে সেটা কিন্তু ভেতরের দিকে তাহলে এই পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা বলবো ভেতরের দিকে এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তুমি থাম নাও কারেন্টের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেখো ভেতরের দিকে এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেতরের দিকে কোথায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেতরের দিকে এই ওয়ারটার জাস্ট নিচে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেতরের দিকে আচ্ছা তাহলে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেতরের দিকে এখানেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই কারেন্টের জন্য ভেতরের দিকে আচ্ছা এই সাইডটা ভাবো তো এই সাইডটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাম যদি উপরের দিকে নেয় নিয়ে যাও তোমার ফিঙ্গারগুলোকে যদি এই দিকটাই নিয়ে আসো অর্থাৎ পয়েন্টের দিকে নিয়ে আসো যেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফাইন করতে হবে দেখো তোমার পাম এই দিকে তোমার দিকে আসছে তোমার দিকে আসছে মানে হচ্ছে এখানে ডট ডিরেকশান ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডট ডিরেকশান আচ্ছা এখানে ক্রস ডিরেকশন দেখানো আছে একটা কারেন্ট কারেন্ট এবার কারেন্ট যাচ্ছে ভেতরের দিকে এবার এটাও স্ট্রেট ওয়ার তো তাহলে এখানেও তুমি পাম রুল ইউজ করবে স্ট্রেট ওয়ার ভেতর দিকে কারেন্ট গেলে তোমার থাম থাম তাহলে ভেতরের দিকে নিতে হবে থাম যদি তুমি ভেতর দিকে নাও আর যে পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে সেই পয়েন্টে তুমি তোমার ফিঙ্গারগুলো কিনে নিয়ে নিয়ে যাও তাহলে তোমার পাম কোন দিকে থাকছে দেখো তাহলে ভেতরের দিকে যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড কারেন্টের দিকে যদি আমি থামকে রাখি আর ওই পয়েন্টে যদি আমি আমার ফিঙ্গারগুলোকে নিয়ে যাই তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান এখানে ডাউন ওয়ার্ডস হচ্ছে দেখো ডাউন ওয়ার্ডস ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে হবে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে দেখো ওই দিকে ভেতরের দিকে তুমি কারেন্ট এবার ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে থামগুলো রাখলে উপরের দিক হচ্ছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে উপরের দিক কোন পয়েন্টে বা দিকের পয়েন্টে উপরের দিক ম্যাগনেটিক ফিল্ডে তাহলে বিয়ের ডিরেকশনের দিক এখানে বিয়ের ডিরেকশনের দিক এখানে কোন দিক হবে এখানে হিসাব করে দেখো এদিক হবে এখানে কোন দিক হবে হিসাব করে দেখো তুমি এদিক হবে এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে হবে এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে এই দিকে এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে হবে এই দিকে এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে হবে এই দিকে আচ্ছা একটা বিষয় তুমি যেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করছো ডিরেকশন ফাইন করছো তুমি ওই ওয়ার থেকে আর আর আগে একে নাও আরের সাথে কিন্তু এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান কিন্তু নাইনটি ডিগ্রিতে থাকবে তাহলে এটা আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাইনটি ডিগ্রি এটা আর নাইনটি ডিগ্রি আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান আর আর কিন্তু নাইনটি ডিগ্রিতে আছে আচ্ছা সেই জন্য আর যদি বি এর সাথে ডট প্রোডাক্ট করা যায় অবশ্যই জিরো আর আর বি এমনকি ডিএল এর সাথে যদি তুমি ডট বি করো সেটাও কিন্তু জিরো কারণ আগে দেখতেই পেলে এই যে বায়োসাভার লতে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেতরের দিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেতরের দিক মানে কি আর এর সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান নাইনটি ডিগ্রি আবার ডিএল ডিএল আর এগুলো তো এই প্লেনের মধ্যে আছে আর ফিল্ড যেটা সেটা ভেতরের দিকে আছে তাহলে ডিএল এর সাথেও বি ডিএল এর সাথেও বি নাইনটি ডিগ্রি আবার আর এর সাথেও বি নাইনটি ডিগ্রি সেই জন্য এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট লিখে নিতে পারো সেটা হচ্ছে বি ডট আর নাইনটি ডিগ্রি থাকলে ডট প্রোডাক্ট জিরো হয় বি ডট আর জিরো আবার বি ডট ডিএল যদি বলা হয় এটাও কিন্তু জিরো তার মানে এখানে বলা হচ্ছে বি কিন্তু পারপেন্ডিকুলার টু আর আবার ডিএলও কিন্তু পারপেন্ডিকুলার টু বি বা বি হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু ডিএল তাহলে বি দুটোর সাথেই পারপেন্ডিকুলার আর এর সাথেও পারপেন্ডিকুলার ডিএল এর সাথেও পারপেন্ডিকুলার আর এই দিক ভি বি ভেতরের দিক ডিএল এই দিক বি ভেতরের দিক তারপর পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশান সেই জন্য আমি বলতেই পারি আর ডট বি বা ডিএল ডট বি সেটা বি আগে লেখো আর পরে লেখো একই ব্যাপার এটা কিন্তু জিরো হবে আচ্ছা আমি যদি বলি ডট কারেন্টের জন্য ডট এটাই কারেন্ট এটাই কারেন্ট এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে হবে ডট কারেন্ট মানে হচ্ছে তোমার বাইরের দিকে কারেন্ট বাইরের দিকে কারেন্ট হলে দেখো এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড 
ওপরের দিকে হবে তোমার পাম উপরের দিকে থাকবে তুমি ডটের দিকে থামকে নিয়ে আসো ডটের দিকে থামকে নিয়ে তোমার দিকে থামকে নিয়ে আসো ওখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওপরের দিকে হচ্ছে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দিকে হবে হ্যাঁ এই আরের সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি হবে এটা আরের সাথে এটা আর এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাইনটি ডিগ্রি হবে এই আরের সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাইনটি ডিগ্রি হবে অলওয়েজ আচ্ছা নেক্সট ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু স্ট্রেট কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টার দেখো আই একটা কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টার ফাইনাইট লেন্থ এর এ এটা বি এটুকু লেন্থ এটুকু লেন্থের জন্য এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হয় তোমরা জানো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে বি ইজ ইকাল টু মিউ নট বাই ফোর পাই বি বলতে কোথায় পি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আই উপর দিকে যাচ্ছে এখানে পি পয়েন্ট কন্ডাক্টারের থেকে পারপিন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আর পি পয়েন্টের এই আর ডিস্টেন্স হচ্ছে পারপিন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ফর্মুলাটা দাঁড়ায় কি তোমরা করেছ মিউ নট বাই ফোর পাই আই বাই আর ইন্টু সাইন থিটা ওয়ান প্লাস সাইন থিটা টু এটা হচ্ছে পি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এ বি স্ট্রেট কারেন্ট কেরিং কন্ডাক্টার ফাইনাইট লেন্থের যার মধ্যে আই কারেন্ট যাচ্ছে এই কন্ডাক্টার থেকে পি পয়েন্টের পারপিন্ডিকুলার ডিস্টেন্স হচ্ছে আর আর পি পয়েন্ট দেখো বি এন্ডের সাথে আর বি এন্ডের সাথে আর মানে বি এন পর্যন্ত যে লাইনটা গেল সেটা আরের সঙ্গে থিটা অ্যাঙ্গেল আর এ পি লাইন আরের সাথে থিটা টু অ্যাঙ্গেল এখানে থিটা ওয়ান ডাউনওয়ার্স ধরা আছে নিচের দিকে থিটা ওয়ানটা আরের সাথে আর হচ্ছে রেফারেন্স লাইন এই রেফারেন্স লাইনের নিচে হচ্ছে মা থিটা ওয়ান ধরা আছে আমাদের ফর্মুলাতে আর উপরে আছে থিটা টু ধরা আছে তাহলে যদি নিচে থিটা ওয়ান উপরে থিটা টু হয় তাহলে ফর্মুলা আমাদের সাইন থিটা ওয়ান প্লাস সাইন থিটা টু হবে আর বাইরে কি হচ্ছে এটু ব্র্যাকেটের বাইরে মিউনট বাই ফোর পাই এই কনস্ট্যান্টটা তো থাকেই আই বাই আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফর্মুলা আমাদের ফাইনাইট লেন্থের একটা কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টার যার জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে সেটা হচ্ছে মিউ নট বাই ফোর পাই আই বাই আর ব্র্যাকেটে সাইন থিটা ওয়ান প্লাস সাইন থিটা টু আচ্ছা এখানে একটা আরেকটা পয়েন্ট আমি বলে দিচ্ছি যদি এই অ্যাঙ্গেল দুটোর থিটা ওয়ান থিটা টু দেওয়া থাকে এটা থিটা ওয়ান এটা থিটা টু তখন কিন্তু বি আসবে মিউ নট বাই ফোর পাই সেই ক্ষেত্রে হবে আই বাই আর কস দিয়ে ফর্মুলাটা কস থিটা ওয়ান প্লাস কস থিটা টু আচ্ছা এবার দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউটিউব ইনফাইনাইট লং কন্ডাক্টার এখান থেকে এটা আমাদের জেনারেল ফর্মুলা এখান থেকে আমরা অনেক কিছু বার করব এটা আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেট কারিং কারিং কন্ডাক্টারের জন্য জেনারেল এটা ফর্মুলা জেনারেল ফর্মুলা এখান থেকে আমরা অনেক কিছু বার করতে চাই প্রথম এক নম্বর কেস হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু ইনফাইনাইট লং কন্ডাক্টার ইনফাইনাইট লং যদি হয় উপর দিকেও ইনফাইনাইট দিকে যাচ্ছে নিচের দিকেও ইনফাইনাইট যে যত উপরের দিকে যাবে দেখো তত আমার তো আরের থেকে যে অ্যাঙ্গেলটা ধরা ছিল সেটা থিটা টু ধরা ছিল উপরের দিকের অ্যাঙ্গেল থিটা টু বাড়তে 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 নাইনটি ডিগ্রি হবে ঠিক সিমিলারলি আর থিটা ওয়ান বাড়তে বাড়তে নিচের দিকে নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে যখন ইনফাইনাইট কন্ডাক্টার হবে স্ট্রেট কারেন্ট কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টার তখন কিন্তু থিটা ওয়ান আর থিটা টু বোথ উইল বি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে বি কত দাঁড়াবে আমাদের বি দাঁড়াবে হচ্ছে মিউ নট আই বাই ফোর পাই টুকু তো আছেই দেখতে পাচ্ছ মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর ওপরের ফর্মাটা নাও থিটা ওয়ান এটা ধরা আছে থিটা ওয়ান থিটা টু এই অ্যাঙ্গেল থিটা ওয়ান এই অ্যাঙ্গেল থিটা টু ধরা আছে ওটা নাও তাহলে সাইন থিটা ওয়ান মানে সাইন নাইনটি প্লাস সাইন থিটা টু মানে ওটাও নাইনটি ডিগ্রি ইনফাইনাইট দিকে চলে গেছে তার মানে সাইন নাইনটি ওয়ান এই সাইন নাইনটি ওয়ান ওয়ান ওয়ার টু তাহলে মিউ নট আই নিচে তো ফোর পাই আর আছেই আর সঙ্গে এখানে একটা টু মাল্টিপ্লাই হচ্ছে তার মানে দেখো আমাদের বি দাঁড়াচ্ছে বি দাঁড়াচ্ছে ইনফাইনাইট লং কন্ডাক্টারের জন্য মিউ নট আই বাই এই টু ফোরের সাথে 
এটা গিয়ে নিচে টু হবে টু পাই আর এটা হচ্ছে ইনফাইনাইট লং কন্ডাক্টরের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর ডিস্টেন্স কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স স্মলেস্ট ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য কন্ডাক্টর নেক্সট ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউ টু সেমি ইনফাইনাইট এবার দেখো সেমি ইনফাইনাইট দেখো সেমি ইনফাইনাইট কত রকম হতে পারে দেখো সেমি ইনফাইনাইট এখানে ফিক্সড করে দিলে সেমি ইনফাইনাইট এটাও নিচের পয়েন্টে ফিক্সড আর এর থেকে এটা আবার এখান থেকে সেমি থেকে শুরু করে এই দিকে সেমি ইনফাইনাইট এটা এখান থেকে সেমি ইনফাইনাইট এটা এখান থেকে সেমি ইনফাইনাইট তাহলে ফার্স্ট ফিগারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের তো মেইন ফর্মুলা হচ্ছে কি বি ইজ ইকাল টু মিউ নট বাই ফোর পাই আই বাই আর সাইন থিটা ওয়ান প্লাস সাইন থিটা টু এটা হচ্ছে মেইন ফর্মুলা এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছি যে থিটা টু অ্যাঙ্গেল উপরের দিকের অ্যাঙ্গেলটা এটা নাইনটি ডিগ্রিতে চলে গেছে আর থিটা ওয়ান অ্যাঙ্গেল আর এর সাথেই আর এর দিকেই আছে থিটা ওয়ানের যে লাইনটা সেটা আর এর দিকেই তার মানে হচ্ছে থিটা ওয়ান হচ্ছে এখানে জিরো ডিগ্রি আর থিটা টু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তা সাইন জিরো জিরো আর সাইন নাইনটি ওয়ান তারপরে দেখো বি দাঁড়াবে আমাদের মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর তো নিচে আছেই আর এখানে সাইন নাইনটি ওয়ান আর এটা জিরো তার মানে ওয়ান তার মানে এটাই তার মানে বি ইজিকালি মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর সেকেন্ড কেসটাতে দেখো এটাও তো সেমি ইনফাইনাইট সেকেন্ড কেসটাতে আমি তারটা নিচে নেমে এসছে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি ধরে নিচ্ছি থিটা আর এই দিকের অ্যাঙ্গেল কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে থিটা ওয়ানটা এখানে কত থিটা আর থিটা টু কত থিটা টু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আবার সেই ফর্মুলাতে চলে আসো বি বি ইজ ইকাল টু মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর সাইন থিটা ওয়ান মানে সাইন থিটা প্লাস সাইন নাইনটি ওয়ান তাহলে এটাই আর তো কিছু করার নেই তাহলে সাইন থিটা প্লাস ওয়ান থাকবে মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর এই কেসটাতে দেখো এই কেসটাতে কি হবে আমি ধরে নিচ্ছি এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা আর এখানে থিটা টু কোনটা আর এর সাথে প্রথম অ্যাঙ্গেলটা থিটা তার এর লোয়ার এন্ড থিটা অ্যাঙ্গেল করে আর আপার এন্ড যেটা এখানে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে তাহলে থিটা ওয়ানটা এখানে কিন্তু নট পজিটিভ থিটা নেগেটিভ থিটা কারণ থিটা ওয়ানটা ধরা ছিল আমার কীরকম বলতো এটা আর এটা ছিল আর থিটা ওয়ানটা এদিকে ছিল নিচের দিকে ছিল নিচের দিকে যখন পজিটিভ হিসাবে আমরা ধরলাম তাহলে উপরের দিকে যদি থিটা হয় উপরে এই যে ফার্স্ট যে লোয়ার এন্ড লোয়ার এন্ড আর এর রেফারেন্স লেভেলের থেকে যখন নিচে ছিল তখন থিটা ওয়ান ধরা হয়েছিল এবার লোয়ার এন্ড যদি রেফারেন্স লেভেলের থেকে উপরে হয় তাহলে আমি থিটারটাকে ধরব মাইনাস তাহলে এইখানে থিটা ওয়ান কিন্তু মাইনাস থিটা থিটা টু কত নাইনটি ডিগ্রি থিটা টু আচ্ছা তাহলে আমরা বি কত পাবো বি পাবো দেখো এটা নাইনটি ডিগ্রি বি পাচ্ছি তাহলে মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর সাইন থিটা টু মানে সাইন নাইনটি মানে ওয়ান আর মাইনাস সাইন মাইনাস থিটা প্লাস সাইন মাইনাস থিটা মাইনাস থিটা মানে কি মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা এটা হচ্ছে বি এই ধরনের ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এখান থেকে একটু আর ডিস্টেন্সটা এটা বলা আছে নেক্সট এবার দেখো ফিক্সড ফিনিটা ফাইনাইট ওয়ার ফিক্সড ফাইনাইট ওয়ার মানে দেখো এখান থেকে এইটুকু আমি এইখানটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করবো এটা পারপেন্ট করে ডিস্টেন্স আর তাহলে থিটা ওয়ান এখানে কত থিটা ওয়ান হচ্ছে জিরো আর থিটা টু হচ্ছে থিটা থিটা টু আমি ধরে নিচ্ছি থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা তাহলে বি কত হবে 
বি হবে মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর বাইরে এটা সাইন থিটা ওয়ান মানে জিরো আর সাইন থিটা টু মানে সাইন থিটা মানে মিউ নট আই বাই ফোর পাই আর ইন্টু সাইন থিটা এই ক্ষেত্রে বি আসবে এটা আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কি হবে এখানে দেখো থিটা ওয়ানটা মাইনাস এটা অ্যাঙ্গেলটা থিটা ধরো এটা তুমি থিটা ওয়ানও ধরতে পারো এটা হচ্ছে থিটা টু তাহলে এখানে থিটা ওয়ান কিন্তু মাইনাস থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান কিন্তু মাইনাস থিটা ওয়ান লিখবে আর থিটা টু থিটা টুই থিটা টুকে তুমি থিটা টুই লিখবে আচ্ছা যদি হয় তাহলে বি কত হবে আমাদের বি এখানে করি দেখো বি ইজ ইকাল টু মিউ নট আই বাই ফোর পাই এই ডিস্টেন্সটা আর গিভেন তাহলে সাইন থিটা ওয়ান বসলে এটা মাইনাস থিটা ওয়ান তাহলে সাইন থিটা ওয়ানটা মাইনাস সাইন থিটা ওয়ানটা মাইনাস হবে আর সাইন থিটা টুটা প্লাস হবে সেই জন্য সাইন থিটা টু আগে লিখছি সাইন থিটা টু মাইনাস সাইন থিটা ওয়ান এই তাহলে এই বি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে সব ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেহেতু কারেন্ট উপরের দিকে নেওয়া আছে দেখো কারেন্ট উপরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু মাইনাস কে ক্যাপ ডিরেকশান ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশান তুমি যে এখানে ভেক্টার সাইন দাও তাহলে সঙ্গে একটা মাইনাস কে ক্যাপ মাল্টিপ্লাই করবে তারপরে দেখো ফাইন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট পয়েন্ট পি পি একটা পয়েন্ট এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে ফাইনাইট লেন্থ বলা আছে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে ফোর এ বাই থ্রি এখান থেকে হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে থ্রি এ বাই ফোর আর তার থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে এ মানে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স দেওয়া আছে এটা তাহলে আমরা এই ফিগারটাকে কমপ্লিট করে নিচ্ছি ফাইনাইট লেন্থের আমরা তো এই অ্যাঙ্গেলটাকে থিটা ওয়ান বলি আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে থিটা টু বলি আমাদের কি দরকার সাইন থিটা ওয়ান এবং সাইন থিটা টু এখানে আর কত আর তো এ এটা ঠিক আছে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সই আছে আচ্ছা সাইন থিটা ওয়ান আমরা চাই সাইন থিটা ওয়ান দেখো এখানে ডিস্টেন্সগুলো খেয়াল করো থিটা ওয়ান বার করতে গিয়ে আমি এই ট্রাঙ্গেলটা আমি নিচ্ছি নিচের ট্রাঙ্গেলটা নিচের ট্রাঙ্গেলে দেখো পারপেন্ডিকুলারটা দেওয়া আছে আর বেস দেওয়া আছে পারপেন্ডিকুলার বাই বেস তো ট্যান থিটা তা ট্যান থিটা ওয়ান কত এটা একটু দেখে নাও ট্যান থিটা ওয়ান হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে ফোর এ বাই থ্রি আর বেস হচ্ছে এ তার মানে ফোর বাই থ্রি আচ্ছা ট্যান থিটা ওয়ান যদি ফোর বাই থ্রি হয় তাহলে থিটা ওয়ান তো তোমরা জানো এটা ফিফটি থ্রি ডিগ্রি তাহলে এটা ফিফটি থ্রি ডিগ্রি এবার দেখো ট্যান উপরের ট্যাঙ্গেলে চলে যাও ট্যান থিটা টু ট্যান থিটা টু আবার পারপেন্ডিকুলার মানে থ্রি এ বাই ফোর বাই বেস কত এ তারপরে থ্রি বাই ফোর দাঁড়াচ্ছে তাহলে থিটা টু কত থার্টি সেভেন ডিগ্রি থ্রি বাই ফোর হলে আচ্ছা তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের হয়ে গেল এখন বি ইজ ইকাল টু কোথায় বি পি পয়েন্টে মিউ নট আই কারণ তো আই দেওয়া আছে বাই ফোর পাই ইন্টু আর ফর্মুলাটা আর সাইন থিটা ওয়ান মানে সাইন থিটা ওয়ান আর আমি পরে বসাচ্ছি আর এর ভ্যালু এ থিটা ওয়ান কত থিটা ওয়ান হচ্ছে ফিফটি থ্রি ডিগ্রি প্লাস সাইন থিটা টু সাইন থার্টি সেভেন ডিগ্রি তাহলে মিউ নট আই বাই ফোর পাই এটা তো এ আর মানে এ এই আরটা এ সাইন ফিফটি থ্রি সাইন ফিফটি থ্রি কত তোমরা জানো স্পেশাল ট্রাঙ্গেলের ব্যাপারটা এঙ্গে সাপোজ থার্টি সেভেন ডিগ্রি এটা ফাইভ এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফিফটি থ্রি ডিগ্রি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাঙ্গেল এটা এইট অ্যাঙ্গেলটা রাইট অ্যাঙ্গেল থার্টি সেভেন ডিগ্রি যদি এটা হয় সাইন ফিফটি ফিফটি থ্রি যদি এটা হয় 
তাহলে সাইন ফিফটি থ্রি হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার পারপেন্ডিকুলার ফোর বাই হাইপোটেনাস পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে ফোর হাইপোটেনাস হচ্ছে সাইন ফিফটি থ্রির ক্ষেত্রে পারপেন্ডিকুলার ফোর হাইপোটেনাস হচ্ছে ফাইভ তাহলে ফোর বাই ফাইভ প্লাস এবার সাইন থার্টি সেভেন সাইন থার্টি সেভেন মানে পারপেন্ডিকুলার বাই হাই হাইপোটেনাস এই ক্ষেত্রে পারপেন্ডিকুলার সাইন থার্টি সেভেনের পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি বাই ফাইভ তাহলে আমি পাচ্ছি মিউ নট আই বাই ফোর বাই এ ফোর সেভেন সেভেন বাই ফাইভ এটাই অ্যান্সার কিছু করার নেই সেভেন বাই চার পাঁচ টোয়েন্টি মিউ নট আই বাই ফোর বাই এ এটা দিয়ে রাখতে হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কারণ আমাদের এ দেওয়া ছিল আই দেওয়া ছিল তাহলে আই এ দিয়ে এটাই অ্যান্সার আমাদের বুঝতে পারলে নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই নেক্সট প্রবলেম দেখো ফাইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট পয়েন্ট পি পি তে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে দুটো ওয়ার আছে একটা মধ্যে দিয়ে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার আর একটা মধ্যে টেন অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে এক নম্বর ওয়ারের মধ্যে দিয়ে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার দুই নম্বর ওয়ারের মধ্যে দিয়ে টেন অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট একই ডিরেকশনে যাচ্ছে এদের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ফাইভ মিটার সেকেন্ড যে ওয়ার তার থেকে ফাইভ মিটার দূরে পি পয়েন্ট এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের বার করতে হবে ওয়ার দুটো ওয়ার ওয়ার দুটো দেখো অ্যাকচুয়ালি ইনফাইনাইট ওয়ার ইনফাইনাইট বলা আছে এই যে এরকম ডট ডট দেওয়া মানে ইনফাইনাইট কার কিছু বলা না থাকলে আমাকে ইনফাইনাইটে ধরতে হবে আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট আমরা ডিরেকশন দেখব এক নম্বর ওয়ারের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড পি পয়েন্টে কোন দিকে দু নম্বর ওয়ারের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড পি পয়েন্টে কোন দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেক্টর কোয়ান্টিটি ভেক্টার সাম হবে মোট কথা দেখো এক নম্বর ওয়ারের জন্য কারেন্ট উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে পি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি যদি বলি বি ওয়ান ইনওয়ার্ড হবে ক্রস ডিরেকশান আবার দু নম্বর ওয়ার সেটারও কারেন্ট উপরের দিকে এর বি নম্বরের জন্য কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড দু নম্বর ওয়ারের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটা ইনওয়ার্ডই হবে তার মানে একই দিকে দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কারণ বি নেট যখন আমরা বলবো বি নেট যদি আমরা বলি একই দিকে দুটো ভেক্টর তাহলে তাদের অ্যাড করলেই রেজাল্টেন্ট পেয়ে যাব বি ওয়ান প্লাস বি টু আচ্ছা এবার বি ওয়ান কত বি ওয়ানের জন্য মিউ নট আই মানে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার মিউ নট আই ইনফাইনাইট কন্ডাক্টারের জন্য মিউ নট আই বাই টু পাই আর এটা হচ্ছে ফর্মুলা ইনফাইনাইট কন্ডাক্ট কন্ডাক্টারের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফর্মুলা হচ্ছে মিউ নট আই বাই টু পাই আর আচ্ছা তাহলে মিউ নট আই হলো তার নিচে আমি লিখবো টু ইন্টু পাই আর কত এক নম্বর যে ওয়ার সেখান থেকে ডিস্টেন্স পি পয়েন্টের হচ্ছে টেন তাহলে বি ওয়ান হয়ে গেল প্লাস বি টু মিউ নট আই আই মানে টেন অ্যাম্পিয়ার এবার দু নম্বর থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে ফাইভ গিভেন টু পাই ইন্টু ফাইভ তাহলে এখানে হচ্ছে নিচে টু আর এখানে উপরে টু 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 ক্যান্সেল তার মানে এখানে মিউ নট বাই টু পাই হচ্ছে প্লাস মিউ নট বাই পাই হচ্ছে তার মানে থ্রি বাই টু মিউ নট বাই পাই হলো আচ্ছা তুমি মিউ নটের ভ্যালু বসিয়ে দিতে পারো ফোর পাই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন বাই পাই 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 ক্যান্সেল টু মানে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন টেসলা বি নেট কোথায় অ্যাট পয়েন্ট পি তাহলে পি পয়েন্ট আপনার ম্যাগনেটিক ফিল্ড পেয়ে গেলাম পি নেট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন টেসলা নেক্সট ফাইন্ড ডিস্টেন্স অফ পয়েন্ট ফ্রম ওয়ার 
वन हया द मैगनेटिक फिल्ड इज जिरो अच्छा मैगनेटिक फिल्ड जिरो कथाय देखो डेक्शन देखो फार्ष्ट वायर जो मैगनेटिक फिल्ड हम जो भेतर को पॉन्ट धरी एखे फार्ष्ट वायर जो बी वन भेतर दिखे ही सेकेंड वायर जो मैगनेटिक फिल्ड बैर दिखे है तेल ये दोटो वायर मजखने कौ मैगनेटिक फिल्ड जिरो हवा सम्भव क्योंकि तुम जो दुई साइडे जाओ यही दिक्ट देखो फार्ष्ट वायर जो मैगनेटिक फिल्ड भेतर दिक सेकेंड वायर जो मैगनेटिक फिल्ड भेतर दिक तेल मैगनेटिक फिल्ड एखे प्लस हो जाए एखे मैगनेटिक फिल्ड जिरो हवा सम्भव ना यदिओ तई एदी के मैगनेटिक फिल्ड फार्ष्ट वायर जो बैर दिक सेकेंड वायर जो बैर दिक एखे तेल प्लस हो जाए मैगनेटिक फिल्ड एखे तेल जिरो हवा सम्भव ना एकम्र भेतर को जगह मैगनेटिक फिल्ड जिरो हवा सम्भव अच्छा कारण एखे मैगनेटिक फिल्ड उल्टो डेक्शने आ एक वायर जो डट और एक वायर जो क्रस डेक्शन है मैं प्लस के डेक्शन एक माइनस के डेक्शन एक नम्बर वायर जो करते हैं बार करी से वन सपोज एक नम्बर वायर थे डिस्टेंसटा जेखने ना कि मैगनेटिक फिल्ड जिरो है से डिस्टेंस धरल एक्स तेल एक्स डिस्टेंस एक नम्बर वायर जो मैगनेटिक फिल्ड एक्स डिस्टेंस अवश्य इनफाइनेट वायर तेल से वन नाम दीची फर नम्बर वन वायर मिउनट आई आई मान एखे कत फाइव बु पाई एक्स और बी टू ओ पॉन्ट बी टू एखे बी वान क्रस डेक्शन और बी टू हे डट डेक्शन बी टू कत है मिउनट इंटू टेन बु पाई टोटाल डिस्टेंस छो फाइव तर मध्य यटुकु एक्स तेल सेकेंड वायर थे डिस्टेंसटा हे सेकेंड वायर थे डिस्टेंस हे तुम फाइव माइनस एक्स तेल जेखने मैगनेटिक फिल्ड जिरो है उल्टो डेक्शन तो आई एरा तेल बी वन और बी टू इक्ुअल कर दो समान होते हैं विपरीत दिखे होते हैं विपरीत दिखे तो हि समान दाओ तेल मिउनट इंटू फाइव बु पाई एक्स इक्ुअल टू मिउनट इंटू टेन बु पाई इंटू फाइव माइनस एक्स मिउनट मिउनट कैंसल टू पाई टू पाई कैंसल फाइव टू वन बस इज इक्ल टू टू बव माइनस एक्स तेल एखे हे टू एक्स इज इक्ल टू फाइव माइनस एक्स मैं थ्री एक्स इज इक्ल टू फाइव तेल एक्स इज इक्ल टू फाइव बी एत मीटार डिस्टेंस मैगनेटिक फिल्ड जिरो है तो थे टेस्ट कर